va peut-être ouvrir notre table ronde. D'abord, en vous remerciant d'être tous là pour ces débats du cercle aujourd'hui, pour cette table ronde, dont je rappelle le thème, hein, direction juridique et leadership, mythe ou réalité. Et je dois avouer que ça fait très plaisir de, de vous voir de visu. C'est vrai qu'un événement de, de cette taille, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas pu l'organiser, et au cercle, ça fait bien deux ans maintenant. Donc euh, voilà, ça, ça me fait personnellement très plaisir. Et ça me fait aussi très plaisir d'accueillir nos invités pour cette table ronde aujourd'hui. Alors en partant de, de l'extrême gauche, Éric Jean Garcia, qui est professeur affilié à Sciences Po Executive Education, qui est également co-directeur de l'Executive Master General Council de Sciences Po. Euh, à ses côtés, euh, Sophie Leclerc, qui est directrice juridique et compliance du groupe Ceris, qui est un groupe de, de sécurité privée. Et on dévoile tout de suite que c'est également une ancienne élève, justement, de l'exécutif master général de Sciences Po. Euh, Paola de Vienne, qui est au centre, qui est une ancienne avocate, qui est aujourd'hui euh, consultante pour le cabinet Robert Walters, et qui est spécialisée donc, dans la chasse de tête de, de directeurs juridiques et d'équipes juridiques. Et enfin, Anne-Sophie Delay, qui est secrétaire générale du groupe Air France KLM. Donc euh, merci beaucoup hein, de, de nous avoir rejoints pour cette table ronde et donc il y a une partie on va on va échanger puis après euh, voilà on ouvrira un petit peu aux, aux questions. Mais euh, sans plus tarder pour donner un petit peu de, de corps à, à nos discussions et un peu de, de matière euh, j'ai envie de dire euh, un peu de, 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 de hauteur de vue sur qu'est-ce que le leadership comment comment on applique cette notion de leadership également à, à la direction juridique. Je m'adresse à notre professeur émérite, Éric Jean, qui, qui a proposé de nous faire un, un, petit, un petit exposé sur, sur ces sujets, et je le remercie d'avance. Un, deux, trois. Merci, euh, merci Béatrice. Euh, bon, L'idée, c'était oui, de vous partager quelques éléments de réflexion sur ce mot... Euh, je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive. Euh, y, vous voyez, il y, y a un effet euh, leadership qui est en train de se réaliser sous vos yeux. C'est une expérience euh, tout à fait intéressante. Alors, je précise tout de suite qu'à chaque fois que je dis leadership, n'entendez pas euh, leadership avec euh, SH2EP à la fin. Ce qui peut être une tentation. Euh, donc, euh, donc ce mot leadership en fait euh, bon, si on voulait faire un peu d'étymologie euh, on dirait que ça vient de l'anglais vous le savez tous ça vient du verbe lead et lead vient de l'anglais ancien laudem, qui veut dire guider, voyager intéressant le problème avec l'étymologie c'est qu'elle nous dit euh, d'où viennent les mots mais pas où ils vont donc il faudrait s'y intéresser un peu plus dans le contexte actuel. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par ce terme leadership, et notamment en français euh, on, me pose la... on, me... Pardon. Attention, on me pose souvent la question... Attention, euh... <rire> Larsen. Ça, c'est pas moi. de 3 pour la captation. J'étais déjà un peu en retrait. Donc on me pose souvent la question de savoir si le mot leadership, je vais accepter un peu, parce que, euh, est un mot, s'il n'y a pas un mot français pour dire leadership, euh, c'est un mot français, il est dans le dictionnaire depuis les années 50, hein, euh, ou alors vous retirez du dictionnaire français tous les mots euh, d'origine anglaise, hein, vous trouvez un autre mot pour sandwich. Bref, c'est un mot français, donc il ne faut pas se poser de questions. Une langue, ça, 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 c'est vivant et ça importe des mots euh, d'autres langages. Euh, le point de départ, et ce que je dis souvent quand je parle de leadership, le, le, le problème avec le leadership, et c'est la grande différence avec le droit, c'est que le droit, le, les individus en général, euh, 
a beaucoup d'idées, s'ils n'ont pas fait eux-mêmes du droit. En revanche, en matière de leadership, tout le monde a un avis. Tout le monde sait exactement de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un grand leader, etc. Donc c'est un peu mon, mon problème, et en même temps c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un sujet sur lequel on me dit rarement, oh là là, un sujet très compliqué, si seulement je savais. Non, non, je sais. Dès lors qu'on a un peu d'expérience, on a une idée assez précise de ce qu'est le leadership. Donc de facto, le leadership c'est un peu un sujet comme le gaz, hein, ça prend l'espace qu'on lui donne. C'est un sujet polyphonique par excellence, et euh, l'expérience montre que euh, bah, ce n'est pas vraiment une boîte à outils, le leadership, ce n'est pas vraiment une recette savante, ni une théorie universelle, mais ça veut dire beaucoup de choses. Il y a énormément de termes derrière cette idée de leadership. On parle de vision, on parle de, de, de coopération, de charisme, d'entraînement, de force mobilisatrice. Il y a énormément de mots qui, qui gravitent autour de ce terme. Moi, juste pour cette introduction, je voulais vous dire un mot sur la façon dont je l'appréhende dans le monde juridique et notamment à travers, euh, à travers le programme General Counsel de Sciences Po, où on a le, le plaisir d'avoir des senior lawyers, des directeurs juridiques ou des numéros 2 de direction juridique, et qui viennent dans ce programme, non pas pour apprendre le droit, mais pour euh, évoluer, faire évoluer leur fonction euh, vers une fonction qui soit beaucoup plus stratégique. Et en fait, si je reprends ce mot de stratégie, je pourrais faire un petit diagramme tout simple, où on mettrait en abscisse euh, d'un côté euh, l'expertise et de l'autre le côté généraliste. Et puis en ordonnée, on pourrait mettre euh, être réactif par rapport à la stratégie ou être proactif par rapport à la stratégie. Et ça me fait quatre grands sujets de leadership à explorer. Il y a des individus qui sont très experts et réactifs à la stratégie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils savent beaucoup sur moins en moins de choses. C'est ça un expert euh, et que quand on les interroge par rapport à la stratégie, ils répondent. Ils sont donc euh, en support. Un terme qu'on n'aime pas beaucoup dans le monde euh, du droit, euh, dans les directions juridiques, mais pas non plus en RH, hein, je vous rassure. On n'aime pas être la fonction support, hein, on voudrait. Bon, mais quand on est dans son expertise, très fort dans un domaine, et qu'on attend qu'on vienne nous voir pour parler de stratégie, on est un senior lawyer, ok On pourrait dire. On a un leadership d'expertise. De, en revanche, si on est dans un domaine d'expertise très avancé et qu'en même temps on est proactif par rapport à la stratégie, c'est-à-dire que dans son domaine d'expertise, on fait des propositions par rapport à la stratégie, là on devient un, 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 un expert, euh, on pourrait dire un strategic business partner. D'accord euh, Ou un expert business partner, comme vous voulez. Mais on a, on a je vais préférer expert business, business partner, on est business partner. On, comme on est proactif par rapport à la stratégie et qu'on fait des propositions, on a cette dimension de business partner. On peut être aussi très, euh, très ouvert et très généraliste dans son approche, c'est-à-dire moins expert et très ouvert, et en même temps très réactif, c'est-à-dire on attend qu'on vienne nous voir. Donc, donc, donc là, en l'occurrence, on devient un strategic business partner. Et puis il reste la quatrième case. On est à la fois ouvert, on dépasse son expertise, on a dépassé sa zone de confort, et en même temps, on fait des propositions par rapport à la stratégie. Eh bien, je fais une nuance en disant, on passe de strategic business partner à strategic business associate. On devient associé de la stratégie, ce n'est pas la même chose. Et peut-être que c'est ça le sujet. On, on passe de business advisor à business facilitator. On est, on est une force de proposition. On fait des offres par rapport à notre connaissance du monde juridique, d'une part, mais aussi par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Il y a l'idée que c'est un leadership qui fait cette fois-ci partie intégrante du business et que probablement une des grandes qualités de ce strategic business associate, c'est d'être curieux. Curieux d'aller voir ce qui se passe dans les autres directions, curieux d'aller voir ce qui se passe dans les autres entités, de sortir de sa tour d'ivoire d'experts d'avoir, euh, par exemple, des expériences de type vie ma vie. Combien de directeurs juridiques sont allés passer une semaine sur le terrain, dans une usine ou chez des clients Très peu. Donc, ils fonctionnent de façon extrêmement conceptuelle par rapport à des choses qui sont pourtant critiques pour la stratégie de l'entreprise. Il y a aussi une autre dimension qui me semble importante, c'est d'être pédagogue du droit. Les gens dans l'entreprise ne sont pas forcément bons en droit ou ne savent pas forcément appréhender la question juridique ou les questions juridiques, mais le directeur juridique a cette responsabilité, me semble-t-il, quand il est strategic business associate, d'éduquer autour de lui par rapport au droit, plutôt que de se conforter dans son domaine d'expertise qu'il est le seul à maîtriser. Ce n'est pas la même chose. Voyez 
Donc, il me semble que cette, cette idée de, de, de devenir un business facilitator, de devenir un associé de la stratégie, de dépasser la notion d'expertise, la notion de fonction support, ouvre des perspectives intéressantes, d'autant plus intéressantes que l'on est dans un monde vu qu'à, volatile, incertain, etc. Complexe, n'est-ce pas C'est ce qu'on essaye de faire en tous les cas à dans ce programme Executive Master à Sciences Po, General Council. Voilà, j'en ai terminé pour ma petite introduction. Merci. Mieux là Oui, ça y est, ça fonctionne. Merci beaucoup. Euh, merci Eric Jean pour cette, pour cette introduction qui montre finalement euh, à quel point on est au cœur d'énormément d'évolutions de notre métier. Je pense qu'on a tous vécu quelque chose aussi euh, d'important, c'est que notre champ d'intervention euh, sur une expertise pure a énormément évolué. Quand on parle de la protection des données personnelles, quand on parle de la compliance, on a tous vécu finalement beaucoup de questions en interne. Est-ce que ça fait partie de la direction juridique ou pas Mais en tout état de cause, ça a élargi un champ extrêmement important euh, finalement de nos interventions euh, en tant que, euh, que direction juridique. Alors après, euh, j'ai beaucoup aimé le terme dirigeant en termes de curiosité. Je pense qu'effectivement, euh, l'importance pour arriver finalement à positionner nos sujets pour qu'ils soient entendus, pour les expliquer simplement, pour qu'on participe finalement à l'étendue des risques que l'entreprise doit prendre pour avancer, parce que finalement, est-ce qu'on n'évolue pas vers un métier de maîtrise des risques Et Je pense qu'on reviendra aussi euh, autour de ces sujets. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait On gère des risques opérationnels, des risques financiers, des risques juridiques. C'est vrai qu'en France, on les prend moins en compte Finalement, donc quand on, mais vous qui certainement travaillez dans beaucoup de boîtes très internationales, peut-être que vous avez une façon de les appréhender différemment. Mais je pense que c'est en passant finalement de cette idée de « je ne suis plus un expert, j'ai interagi avec beaucoup plus de monde dans l'entreprise, tiens, finalement, je suis dans la maîtrise du risque. Donc comment je peux expliquer les choses simplement aux uns, aux autres, pour être entendu ?» Être entendu, ça veut dire être en capacité de s'imposer. Donc on rejoint aussi cette notion de est-ce que j'arrive à expliquer simplement mais aussi à convaincre autour de moi les différents métiers pour qu'une décision soit prise tenant compte des risques juridiques et stratégiques. Finalement, c'est la façon dont au quotidien, on parlera des équipes et comment on embarque nos équipes évidemment dans toute cette aventure-là plus tard. Mais je pense que c'était euh, finalement par sa force de conviction, par comprendre comment les uns et les autres fonctionnent euh, autour de nous, ce qu'attend le CEO aussi de l'entreprise finalement, ce qu'attend notre responsable aussi euh, hiérarchique, euh, écouter et puis tout le temps s'adapter à finalement euh, ses besoins et les besoins de l'entreprise. Voilà, très rapidement, euh, comment finalement on arrive à porter des sujets très techniques vers autre chose et être intégré dans les enjeux euh, stratégiques, intégrer les enjeux juridiques dans les enjeux stratégiques de l'entreprise. Merci, donc on, on entend euh, curiosité, on entend euh, convaincre. Euh, Sophie, qu'est-ce que toi tu, tu veux rajouter par rapport à, à ta propre expérience en tant que, que leader de ta dans ta fonction et dans ton, dans ton entreprise euh, Moi je rejoins, je rejoins la curiosité parce que c'est essentiel, c'est vraiment le, le point de départ euh, et ensuite je pense que la fonction juridique a une très grande chance c'est qu'elle euh, évolue dans un, un environnement qui devient de plus en plus complexe euh, la complexité juridique, c'est quelque chose qui maintenant est intégré par les entreprises et qui met en lumière la fonction juridique euh, de manière un peu plus prononcée, je vais dire. Et notre capacité à être pédagogue et à démêler cette complexité pour la rendre accessible, ça fait partie du, du leadership. Et l'autre élément que, que je voudrais euh, mentionner, c'est que le, le leadership, c'est pas pour moi quelque chose qui est hors sol. Euh, C'est vraiment dans un environnement. Euh, 
le leadership dans une entreprise du CAC 40 n'est pas le même que le leadership dans une PME, dans une entreprise familiale. Et donc, il y a beaucoup d'attention à avoir sur l'organisation dans laquelle on évolue et sur la manière dont on peut euh, mettre en avant la fonction juridique et, et l'associer à la stratégie. Et moi, c est, c est, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fait l'exécutive master euh, euh, du cercle et, et de Sciences Po. C'est pour ces aspects. Alors, il se, il se divise en, en, en deux, euh, deux sessions une partie sur la stratégie et une partie sur le leadership. Donc, on, on est en plein euh, dans le sujet. La partie sur la stratégie, c'est la curiosité, l'ouverture, la compréhension des enjeux de l'entreprise du point de vue du directeur juridique. On n'est pas du tout dans, euh, dans des matières techniques, juridiques, parce qu'on part du principe qu'on les connaît. Après tout, on est là pour ça. Euh, et ensuite, le leadership avec la compréhension des organisations euh, la compréhension des enjeux, des enjeux de pouvoir, euh, et euh, toute une partie aussi sur la communication et euh, la capacité de conviction au travers d'un discours. Est-ce que tu peux peut-être juste euh, un peu nous, nous développer ta pensée quand tu dis qu'on n'attend pas les mêmes, les, mêmes, les, mêmes, les mêmes styles de leadership, si c'est curiosité, si c'est convaincre, etc. En quoi, de, de, de ton expérience, peut-être euh, effectivement une petite ou une grande entreprise demandera des capacités de leadership différentes Parce que le leadership, je pense qu'il doit s'adapter à son, à, à son auditoire. Euh, moi, j'ai travaillé dans des entreprises de restauration, euh, parler à des cuisiniers. Là, aujourd'hui, je suis dans, dans le secteur de la sécurité privée. Ce n'est pas la même chose que parler à des agents de sécurité. Et donc, là, je parle des, des, des gens qui travaillent dans l'entreprise, mais au niveau du management, c'est pareil. Les, les managers de ces entreprises sont aussi adaptés et ont aussi ce, ce, ce regard et ce câblage, je dirais, qui est euh, lié au, euh, aux produits ou aux services. Alors, on ne parle pas le même langage. Il y a cette capacité aussi à parler le langage de l'entreprise, y compris le jargon de l'entreprise, et sortir de son propre jargon. Parce que là, c'est voilà, l'anti-leadership, c'est s'enfermer dans un langage que les autres ne comprennent pas. Tu, tu rejoins cette, cette, cette vision-là, euh, Anne-Sophie, par rapport à, à la taille de l'entreprise, à la nécessité de s'adapter euh, en fonction de l'entreprise qu'on rejoint, en fonction de nos interlocuteurs Oui, je rejoins que ça vous permettra de trouver votre style, que nous trouvions notre style. Parce que, comme disait Eric Jean, il n'y a pas une définition du leadership. Et c'est la capacité aussi que nous avons à trouver par nos personnalités, en s'adaptant aux entreprises dans lesquelles on travaille, finalement, comment on va les porter ces sujets Comment on va les amener euh, Est-ce qu'on s'entend finalement peut-être un peu mieux avec telle fonction Est-ce que celle-là va nous aider aussi à porter des choses Donc vous avez un sujet d'analyse de, de votre environnement, des personnalités des gens avec qui on évolue, et de trouver finalement l'interstice pour porter les sujets juridiques de façon, de façon attractive. Donc ça vous permet de vous adapter à l'entreprise dans laquelle on travaille tous et en même temps de trouver son style. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Euh, il y a plein de leaders différents qui vont réussir à porter tous leurs sujets de façon très différente. Et parfois, c'est vrai que nous, on a été formés de façon un peu plus technique. On ne nous a pas appris toutes ces bases-là. Alors, au-delà de l'exécutif master qui permet effectivement cette formation en cours de carrière, vous pouvez aussi regarder tout ce qui se passe autour de vous, profiter de ce que vous apporte votre entreprise pour trouver ce style bien particulier qui est le vôtre finalement. Merci. Alors, dans le sujet, il y a aussi mythe ou réalité. Donc, je me suis aussi, ce n'est pas moi qui ai posé le sujet, je me suis aussi interrogée. Est -dire, finalement, est-ce que nous tous, directeurs juridiques, on ne se dit pas, bah, tiens, voilà, on est des leaders, maintenant on va influencer au-delà de notre expertise, quelque part, c'est ce que souhaitent nos gouvernants, enfin nos, nos, nos dirigeants, mais, mais in fine, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils attendent ou est-ce que finalement, quand le directeur juridique prend la parole pour parler d'un sujet parce qu'il a été curieux et qu'il est allé voir dans une autre direction, est-ce qu'on ne lui dit pas, mais attends, euh, occupe-toi de ton business et et de, de ton expertise juridique. Et donc, je interrogé un peu Paola là-dessus, parce que finalement, elle qui recrute euh, des directeurs juridiques ou des, des, des managers dans les fonctions juridiques, est-ce que ce sont vraiment des attentes euh, des, 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 des recruteurs ou est-ce qu'ils en sont toujours Alors, il faut être spécialisé dans telle ou telle chose, avoir vu tel ou tel, tel sujet, telle opération. 
Euh, alors, je pense que c'est un rôle qui évolue énormément. Euh, moi, ce dont je peux vous parler de façon très concrète, c'est que euh, donc depuis cette dernière année et demie, euh, c'est quelque chose qu'on voit de façon crescendo depuis, depuis les dix dernières années, ça s'accentue depuis cinq ans et c'est vraiment très, très, très visible depuis un an et demi. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes de nos clients justement d'avoir ces caractéristiques-là dans euh, les, les Head of Legal et de façon générale. On a, eu, euh, on a eu à peu près 20% de plus de postes en exécutif depuis un an et demi. Euh, et je dirais que dans, dans, dans ce lot-là, deux tiers euh, de ces postes euh, étaient des remplacements euh, de personnes qui justement manquaient de ces qualités de leadership. Alors après, effectivement, ça englobe, ça englobe beaucoup de choses. Euh, mais... Le mot « advisor » que, que a pris Eric Jean me paraît, me paraît quand même très important. Et on a eu une, une, un vrai souci de, de la part de nos clients d'avoir un appui, un advisor en interne euh, qui soit capable euh, donc de, de, de permettre d'aller plus loin, de donner une vision, pas forcément d'avoir tout le temps raison, mais de, de faire juste en tout cas, de prendre plus de bonnes raisons que de mauvaises et d'avoir... Euh, euh, de tirer des conclusions euh, dans, un, dans un environnement juridique extrêmement complexe euh, et de pouvoir de dire à 80%, je pense qu'on prend la bonne décision si on va dans cette direction. Euh, et donc, les personnes qui manquaient peut-être de, de cette capacité-là, euh, qui n'avaient pas forcément été accompagnées ou ce n'est pas forcément ce qu'on leur demandait en période de crise, enfin là, aujourd'hui, euh, je pense qu'il euh, y a très peu de directeurs juridiques qui n'ont pas fait partie d'une cellule de crise cette dernière année et demie euh, et on a eu donc des, euh, des, des mandataires sociaux qui nous ont dit vraiment on a besoin d'avoir un capitaine là devant euh, sur le navire pour, euh, pour nous emmener parce que quand vous, quand vous couvrez un sujet qui va euh, bah, oui, du contrat du transactionnel au euh, RSE développement durable, euh, contract management conformité, communication financière boursier, enfin je veux dire il n'y a pratiquement pas de sujet que vous ne touchez pas donc on avait vraiment besoin euh, d'avoir quelqu'un qui, euh, qui soit capable de trancher et qui soit capable de, de, de donner cette décision. Je rajouterais peut-être un, un aspect qui, qui, euh, qu'Anne-Sophie, tu as mentionné rapidement, mais qui me paraît aussi très important, parce que donc, deux tiers de ces postes, on nous disait on veut un vrai, un vrai leader, quelqu'un qui, voilà, qui sache un peu naviguer. Et euh, ce qu'on nous dit énormément aussi, euh, c'est euh, le rapport à l'équipe. On a là pas mal parlé du rapport ascendant qui est extrêmement important, c'est-à-dire la relation avec... Et, et c'est vrai que on n'est pas un, le même leader dans un groupe soit le BO, un, un, un groupe familial, un groupe du CAC, on ne demande pas les mêmes qualités, ça c'est évident et c'est tout à fait vrai qu'il faut s'adapter, mais la relation descendante est très importante, nous aussi d'une façon concrète, ça fait partie de notre cahier des charges on nous dit euh, vraiment souvent, donc je, je, je vais me séparer d'un tel parce que, parce que ça ne marche pas et que euh, voilà, il n'est pas convaincant vis-à-vis -vis de nos investisseurs, vis-à-vis -vis de, euh, de, de notre conseil d'administration euh, il ne nous aide pas, pas facilitateur, etc euh, mais j'ai quelques petites pépites dans l'équipe et je voudrais vraiment les garder et j'ai besoin de les garder, j'ai besoin de les fédérer, j'ai besoin de les faire grandir, j'ai besoin de les faire évoluer. Euh, et donc, s'il vous plaît, euh, voilà, présentez-moi des personnes qui sont des bons managers. Et, et aujourd'hui, j'ai pas mal de, de, de candidats, euh, general counsel, secrétaire généraux, directeur juridique, qui me disent, moi, je ne crois pas en, au leadership, je crois en l'équipe. Et je trouve ça assez intéressant, cette phrase aussi, de dire, et finalement, un bon leader, c'est aussi... Euh, de, de, de savoir construire quelque chose d'hyper solide derrière parce que comme c'est des rôles de plus en plus stratégiques ça veut dire que aussi c'est des rôles qui sont de plus en plus sur des sièges éjectables hein, parce, que, parce que vous touchez à des choses très, voilà, euh, très stratégiques et donc il faut pouvoir laisser derrière soi euh, quelque chose qui, qui fonctionne voilà, J'ai envie de demander, peut-être dans, dans la poursuite de ça, est-ce que, est que du coup tu, tu les trouves ces, ces leaders dans les directeurs juridiques quand on te confie des missions euh, oui, oui, je, je sais que c'est euh, un sujet pour la fonction juridique en général, de dire on ne veut pas être aux fonctions support, on essaie de sortir un peu de ce carcan, de euh, on est un peu poussiéreux, un peu... Moi, je ne je, je, je les vois pas trop, trop, euh, 
les gens poussiéreux, tout ça. J'en je, je, vois plein euh, des, des directeurs juridiques super dynamiques euh, euh, qui ont des postes euh, euh, que, qui, qui ont entre euh, qui ont dans la quarantaine et des postes qui, il y a 10 ans, ils n'auraient jamais occupé à 40 ans. Euh, J'en vois, j'en vois beaucoup qui ont ce potentiel-là. Je, je commence à même voir des, des, des personnes qui sortent du rôle purement juridique pour aller, voilà, c'est le babutiment de ça, hein, pour aller faire des postes plus de dirigeants. Euh, donc, je suis plutôt optimiste là-dessus. Je les vois, j'en vois qui, qui, qui ont envie, euh, et puis euh, évidemment, euh, j'en vois qui, voilà, mais je m'attarde peut-être un peu moins sur ceux qui ont moins ces caractéristiques-là parce que et parce que le marché va un petit peu faire le tri aussi. Alors, on peut peut-être s'arrêter un, un peu sur sur ça quand même. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut quelque part développer son, son leadership Et euh, Eric Jean, euh, qui est euh, qui co-dirige l'exécutif master de, de, de Sciences Po de General Counsel, pour un, qui rappelle peut-être peut rappeler la genèse avec euh, avec le cercle Montesquieu de, de ce projet, peut-être peut nous dire maintenant qu'il a un petit peu de recul, on est né à la Quoi, quatrième promotion, c'est ça euh, de, 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 de voir finalement euh, comment les, les, les directeurs juridiques et responsables juridiques rentrent dans son programme, comment ils en sortent, est-ce qu'ils sont le, le juriste augmenté, euh, je sais que tu aimes ce terme, de, en sortant de, de Sciences Po euh... Ça fait beaucoup de questions tout ça dans une question. Euh, donc effectivement, ce programme a été, a été élaboré avec le cercle Montesquieu, c'est à la demande du cercle Montesquieu qui faisait le constat qu'il y avait une nécessité euh, d'avoir un programme en France qui ne se contente pas de faire du droit d'un côté ou d'envoyer les directeurs juridiques faire des MBA et se retrouver avec des, des gens du marketing, de la finance, parce qu'il y a une spécificité de cette fonction. D'ailleurs, moi, je faisais la remarque euh, de ce que j'ai pu voir aux États-Unis, c'est qu'on voit aux États-Unis des directeurs juridiques devenir directeurs généraux, CEO. En France, ce n'est quand même pas la norme, hein, force est d'admettre. Donc, il y a quand même un sujet derrière ça. Alors, pour, il y a plein d'explications hein, pour, pour dire pourquoi il n'y a pas très peu, c'est rare. Hein. J'ai rencontré le directeur du développement d'Airbus, qui est un ancien directeur juridique, mais maintenant il est à Singapour. Euh, et il est patron d'une. Il est CEO, mais à Singapour. Donc, il, est, il a quitté la France. Euh, Monsieur Castebaljac, pour ceux qui le connaissent. Donc, euh, euh, donc, on est, donc, donc, finalement, ce programme, qui est effectivement jeune, a pour, a pour raison d'être d'aider, d'accompagner euh, des directeurs juridiques qui comprennent d'abord que la formation, ce n'est pas une fois à la fac de droit et puis c'est s'arrête là. Et puis euh, on fait du cherry picking en faisant quelques petites formations comme ça d'un jour ou deux jours, euh, euh, pensant qu'on va avoir de l'intelligence émotionnelle après euh, un stage euh, de 48 heures euh, ou qu'on va devenir leader euh, en achetant un ouvrage à l'aéroport pendant la traversée de l'Atlantique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'où l'idée d'un programme qui, qui est sur un an, c'est trois jours par mois, euh, pendant un an plus euh, une, le, la soutenance d'un mémoire professionnel. Il y a un investissement, il y a énormément d'acteurs de, de, qui interviennent. Il y a quelques étudiants ou anciens dans cette salle qui, qui voient la variété. Je vois Denis qui est en train de le faire, ce, ce programme. Euh, tout de suite, dès les premières, dès les premières séances, on est, on est dans le bain. On rencontre beaucoup de monde, à commencer par mon égo alter, Jean-Pierre Charlet, qui est là. Et qui co-dirige ce programme avec, euh, avec nous. Euh, donc, il donc y, y a énormément de, de volonté d'équiper de, le directeur juridique dans un cheminement qui répond à la question de Béatrice, à savoir, est-ce qu'on est qu peut apprendre le leadership Dit comme ça, j'ai envie de dire non, ça ne s'apprend pas dans une salle de classe entre nous. Hein. Euh, je ne crois pas. Euh, en revanche, euh, c'est souvent un travail sur soi pour comprendre les autres. Euh, ça ne s'arrête pas à soi. Il hein. y a l'idée que... Il y euh, a l'idée que le, que le titre de directeur euh, donne du leadership. Non, ça, ça, ça peut donner un peu d'autorité, hein. c'est sûr. Quand on s'adresse au patron, n'est-ce pas Ça reste le patron. Mais euh, la question du leadership, elle, elle touche une partie, euh, une partie que j'évoque dans le programme et qui dit en substance de mobiliser les acteurs au-delà de leur contrat de travail. Mobiliser ce qu'on appelle la bonne volonté des acteurs. C'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on on, on initie les étudiants à la sociologie des organisations, à regarder euh, le fonctionnement d'une organisation, non pas à travers son organigramme, mais à travers les relations de pouvoir qu'il y a entre les individus, qui correspond rarement à l'organigramme. Euh, donc, donc ces éléments-là sont, sont, sont extrêmement importants. Après, 
je dirais qu'il y a des individus, vous pouvez leur faire, à Harvard, ils ont une expression, ils disent « garbage in, garbage out ». Donc vous, vous intégrez un étudiant qui n'est pas bon, il ressort, il n'est pas bon. Moi, je rajoute en plus, il est dangereux parce qu'il a un diplôme. Vous voyez, ça, faut, faut, il, faut, il faut parler, il faut être cash. Une formation ne, ne, ne fait pas d'un individu soudainement un leader. Hein ça, pas, ça, a pas, ça a un effet transformationnel sur les étudiants. Ça, j'en suis convaincu, mais ce n'est pas, pas une conviction, c'est un fait. On voit que nos étudiants et nos anciens prennent de la hauteur, euh, euh, modifient leur façon de voir, y compris de leur carrière. Parce que certains réalisent probablement un point qui m'est cher, qui est de dire ce qui est important, ce n'est pas, pas tant qu'on euh, on, on cherche à être multiprise et qu'on regarde le leadership comme une compétence transférable, que l'on trouve l'écosystème organisationnel dans lequel je me sens à l'aise. Ce qui n'est pas la même chose. Je pense qu'on est malheureux dans la vie quand on travaille dans une organisation qui ne nous correspond pas. Vous voyez ça, c'est un sujet d'esthétique organisationnelle. On aime ça parce que ça nous correspond mieux. Qu'est-ce qui nous correspond mieux Ça peut être le produit, ça peut être l'ambiance, ça peut être la stratégie, ça peut être la nature des acteurs qui sont là. Il y a des gens qui adorent travailler avec d'autres ces personnes-là et pas d'autres. C'est pour ça que le leadership chez Servier, c'est peut-être pas exactement la même chose chez Ibsen ou chez Pfizer. Parce qu'il y a des acteurs qui sont différents, parce qu'il y a des... C'est pas parce que c'est le même secteur d'activité, il y a des cultures d'entreprise. C'est un mot important, ce mot de culture. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Donc on développe ses qualités de leadership à l'aune de ce qu'on a en capacité, de ses, propres de ses propres motivations, de ses aptitudes. Pour finir sur la, sur la question, et je vais m'arrêter là parce que je peux parler pendant des heures. Euh, aux états unis ils ont fait l'expérience de se dire, si on regardait les enfants dans les cours de récré, parce qu'il y a quand même des leaders dans les cours de récré, il ne faut pas les connaître, il y en a qui... Bon. Et si on les prenait, ceux-là, qu'on les, qu les booste, ça ferait des super leaders après. Bon, heureusement, ça ne marche pas. Merci. Merci. Alors, Sophie, toi qui as qui a, qui a fait ce, 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 ce master, je crois que c'était la première promotion, hein, tu m'as dit. Oui, première. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire Parce que déjà, c'est quand même du temps, de l'énergie, c'est un budget, j'imagine. Euh, comment, dans un moment dans ta carrière, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de, de retourner sur les bancs de Sciences Po. Et, euh, et, et qu'est-ce que ça t'a apporté Alors, déjà... Le... Première, je crois que c'est euh, euh, quelque chose qu'on qu ressent euh, de manière assez commune, euh, le fait d'être toujours le nez dans le guidon et de ne pas avoir le temps de prendre du recul euh, sur ce qu'on fait. Euh, donc la, la première chose que je dirais, c'est que cette formation a été un luxe euh, de, de temps de recul, c'est trois jours par mois en dehors de mon entreprise, euh, m'ont permis de prendre un peu de hauteur oui, sur, euh, sur mon boulot au quotidien, sur, euh, sur mon équipe, sur la, la manière dont fonctionnait l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et, et tout ça m'a été extrêmement utile. Et, et pour suivre ce que disait euh, Eric Jean, je ne pense pas que ça s'apprenne, le, le leadership, mais ce n'est pas non plus l'ambition. La, euh, l'ambition c'est de comprendre euh, d'avoir un maximum d'éléments pour trouver euh, ce qu'on a envie de faire la manière dont on a envie de le faire et euh, moi ces aspects de, de sociologie des organisations que, que j'ignorais pour moi c'était voilà, une, une nouveauté je trouve ça extrêmement important aujourd'hui dans mon travail de tous les jours. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse maintenant, Eric Jean, c'est de changer d'organisation et d'arriver dans une organisation nouvelle que je ne connais pas. Donc voilà, j'ai fait euh, CAC 40, LBO, maintenant entreprise familiale. Et donc, en arrivant, essayer de voir comment tout ça fonctionne, quelle est la culture, comment on peut se positionner et comment on peut se mettre à la, à la, à la, au service de la stratégie, comment on peut participer à la stratégie dans ce poste de juridique ou compliance, ou les deux, euh, ça, ça c'est intéressant et ça, ça aide. Ça aide énormément à faire bien son boulot parce que les choses passent mieux. Merci pour, pour ce témoignage. J'ai envie peut-être justement de, de basculer un peu sur, sur les équipes parce que on parle beaucoup des, 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 des directeurs et directrices juridiques, mais euh, comment est-ce qu'on détecte finalement dans nos propres équipes euh, bah, les talents euh, 
euh, comment on va euh, fin... aussi euh, ben, les faire progresser, euh, comment ça s'organise dans un, dans un groupe, parce qu'on a quand même besoin aussi de gens qui soient euh, des experts, euh, comment on va valoriser les deux peut-être, parce que tout le monde n'a pas vocation non plus euh, à devenir le même directeur ou directrice juridique, or on a besoin que tout le monde se reste motivé. Donc euh, peut-être, euh, Sophie, tu veux dire quelque chose dessus euh, c'est un élément extrêmement important quand on a des petites ou des plus grandes équipes, finalement, d'être bien entouré. Je pense que c'est aussi une qualité de leadership de pouvoir s'entourer de gens plus forts que soi, à la fois plus forts techniquement, parce qu'on ne peut pas tout savoir et il faut aussi le reconnaître, mais aussi plus forts que soi, ou en tout cas en complément de soi en termes de positionnement. Puisque pareil, euh, dans, on ne peut pas assister à toutes les réunions, on ne peut pas être tout le temps disponible sur tous les points. Et avoir des gens autour de soi qu'on est très heureux de pouvoir envoyer dans telle réunion, échanger en direct avec telle ou telle personne, finalement, eh bien, ça assoit son propre leadership et ça assoit aussi euh, finalement le, le positionnement plus global de la direction juridique et de ses équipes. Alors, toujours pareil, il y en a qui ont un certain appétit à faire ça, d'autres, c'est moins le cas. Donc, il euh, y en a où on ressent quelque chose, où on sait qu'on pourra les positionner sur telle ou telle situation. Donc, je pense que le rôle aussi, c'est d'identifier, comme tu disais très justement, euh, alors, les mettre en situation. Je pense qu'il faut envoyer un maximum nos juristes, aller voir les métiers, sortir de l'entreprise aussi, se confronter à d'autres directions juridiques, à d'autres... Euh, on le fait, hein, ça parfois, entre collègues, on, on, on discute, on brainstorm sur nos organisations, sur nos façons de faire. Tout ce qu'on pourra faire pour les aider à sortir de l'expertise euh, stricte est important. C'est un travail qu'on fait souvent en commun avec les RH. On fait aussi en commun avec les, les autres métiers avec lesquels on travaille, qui nous font un retour sur le positionnement de nos propres équipes. Mais je pense que euh, n'ayons pas peur d'avoir des gens très forts avec nous. <rire> Au contraire, soyons très fiers d'avoir des gens très forts. Et puis, euh, on parlait de, des expériences hein, dans d'autres métiers de l'entreprise. Je pense que si on peut les envoyer, les juristes, euh, alors pas toujours vers les RH, euh, mais vers d'autres métiers très opérationnels, je pense que ça peut être aussi intéressant, euh, finalement, qu'ils reviennent après la direction juridique avec toute cette expertise. Donc, moi, je pense comme toi, Ola, que ça a beaucoup évolué dans les entreprises, petites ou grandes équipes. Il euh, faut parfois aussi accepter de se démunir parfois de quelques personnes pour qu'elles aillent faire autre chose, mais pour qu'elles reviennent grandies euh, dans, la, dans la fonction juridique. Voilà. Donc, c'est du temps d'identification de, de talents avec les RH et les autres métiers. Merci. Et alors, beaucoup de choses aussi qui, qui se développent autour de, de ça. On me disait, mais ça, ça souvent, euh, enfin, parfois j'entends, bah, tiens, on va faire un assessment de la personne. Hein, ça, c'est quand même assez fréquent. Donc, un assessment qui va être justement essayer de, de mesurer son, son leadership pour le prochain poste, etc. Alors, Paola, est-ce que ça, vous le voyez aussi Parce que j'imagine qu'on peut parfois aussi passer par vous. Ou, ou alors, vos, vos, vos clients vous disent, ah bah tiens, je vais faire passer un assessment. Avant de répondre à cette question, je voulais juste euh, rajouter un tout petit point euh, qui touche aussi à, à ce que tu disais un peu, Anne-Sophie. Euh, tout le monde n'est pas fait dans ces grandes équipes juridiques pour devenir le leader, general counsel, secrétaire général. Je veux dire, voilà, donc oui, je vois les personnes qui ont le potentiel, mais je vois aussi des personnes qui sont d'excellents experts. Et autant, avant, on disait qu'on ne pouvait que progresser par le management et que si on n'évoluait pas, on prenait pas une équipe, on n'évoluait pas. C'est plus vrai aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des vrais pôles d'expertise, des gens qui sont des piliers dans des équipes. Et euh, on a bien compris que tout le monde n'était pas fait pour manager, pour manager et parce qu'effectivement, il y a une part, part d'inné. Tout ne s'apprend pas. Euh, donc, voilà, je pense qu'il y a une place pour, pour tout le monde. Euh, sur, sur le côté assessment, euh, bien sûr, nous, on, on, on est régulièrement sollicité pour, pour ce type d'exercice. Alors, le premier assessment sur lequel on est sollicité, c'est sur, euh, sur notre propre 360 à nous qu'on a amassé avec toutes les informations de marché euh, qu'on a, parce que généralement, euh, ces personnes-là... Euh, ou euh, soit dans les équipes, euh, on a beaucoup, beaucoup d'informations, euh, soit des personnes qu'ils ont managées dans leurs équipes, euh, des anciens groupes dans lesquels ils sont passés, euh, on connaît un petit peu euh, leur... Euh, voilà, on, on, on a quand même pas mal d'informations et, et quand nos clients viennent nous voir, c'est souvent aussi pour déjà savoir ce qu'on sait de la personne, savoir ce on, si on connaît des personnes avec qui ont travaillé, des anciens collègues, etc. Donc il y a déjà tout cet environnement qu'on que, qu vient chercher quand on, quand on vient solliciter un cabinet. Comme, comme le, le nôtre euh, et ensuite euh, 
il y a aussi notre expérience toute personnelle en tant que en tant que chasseur de tête consultant parce que c'est peut-être quelqu'un qu'on a croisé euh, en tant que candidat euh, dans un autre poste pour qui on a travaillé etc et donc on parle pas de la même manière à son chasseur que à son donneur d'ordre etc donc euh, on est capable aussi de, de, de voilà d'apporter cette information et cet éclairage et ensuite évidemment on est euh, on, on a à notre disposition un certain nombre d'outils aujourd'hui qui vont vraiment en se développant et, euh, et qui nous et qui nous aide beaucoup, euh, pas forcément pour faire euh, toujours des, des énormes découvertes, mais pour confirmer euh, des intuitions qu'on a, des intuitions qu'un client peut avoir en disant j'ai l'impression que ça, ça cloche peut-être, etc. Donc on, a, euh, on fait des 360, on fait des, des, des évaluations d'équipe, euh, on passe un petit peu euh, dans les bureaux, dans les équipes, etc. pour parler un peu à tout le monde, pour savoir quand, voilà, au-dessus, en dessous, comment ça se passe. Euh, et, 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 et encore une fois, c'est plus facile de, de nous parler à nous. Euh, on est capable voilà, d'établir des rapports et puis on a pas mal d'outils d'intelligence artificielle, des tests de personnalité euh, qu'on qu utilise. On en a, on en a, voilà, on en a plusieurs. On, on varie un peu en fonction de l'exercice euh, et qui nous, qui nous permettent de, de, de mettre un petit peu d'objectivité aussi dans ces exercices qui parfois peuvent être un petit peu subjectifs. Euh, et, et qui permet du coup de, 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 de savoir un petit peu dans une équipe euh, finalement c'est vrai que les enjeux les jeux de pouvoir sont même dans les équipes donc vous pouvez avoir des leaders qui n'ont pas du tout de titre alors que les gens titrés n'ont pas forcément d'influence euh, et euh, voilà et c'est intéressant de voir des choses comme ça de découvrir des choses comme ça qui on garde où est-ce qu'on qui on replace où euh, et, et on est de plus en plus sollicité pour ça parce que aujourd'hui c'est tellement compliqué aussi de recruter ça coûte cher euh, donc on essaie quand même de garder qui on a en interne et de les faire évoluer Merci pour ce, ce témoignage. J'ai envie aussi après de, de laisser un, un peu de temps de, de parole et d'échange avec, euh, avec la salle. Peut-être juste une question, parce que euh, après, prends, prends la question qui, qui le souhaite, mais c'est vrai qu'on est dans un univers, je pense que vous partagez ça, de, de plus en plus contraint. Hein. On est toujours en train de devoir justifier euh, ROI, euh, euh, qu'est-ce que ça apporte, euh, efficacité, etc. J'ai envie de, de lier un peu leadership et efficacité et demander un peu comment ça se mesure euh, l'efficacité euh, d'avoir de, euh, des, des gens qui ont du leadership. Enfin, euh, comment est-ce qu'on peut en faire, euh, entre guillemets, la, la démonstration euh, à nos entreprises et comment le, le valoriser C'est... C'est une question hein, toujours un peu, un peu difficile. Moi, je, 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 je pense que le leadership, c est, c est, ça a bien été dit, euh, c'est euh, un exercice de, de développement de soi. Et du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'expérience qui va là-dedans. Alors, l'expérience, ça peut être d'avoir fait un, un executive master, ça peut être d'avoir... Euh, euh, ça peut être euh, d'avoir vécu une grosse crise, euh, d'avoir été euh, euh, licencié, d'avoir. Donc, je pense que euh, l'efficacité, en tout cas, euh, elle est un peu personnelle à chacun et elle s'inscrit dans une histoire. Euh, nous, ce qu'on va chercher euh, quand on rencontre euh, des candidats, c'est leur histoire, que, que, quelle, quelle euh, difficulté ils ont rencontré, à quel moment, comment ils ont réagi, qu'est-ce qu'ils ont proposé, est-ce que c'est passé, est-ce que ça passait pas, quelles leçons ils ont tiré. Euh, donc, euh, et, et puis ce qu'ils ont mis en place. On parlait de curiosité et euh, de savoir. Bon, alors, vous me... alors, il y a un terme que moi j'ai un petit peu de mal et je ne pensais pas moi, mais la profession qui est un peu difficile. Le terme de business partner, c'est c'est tellement galvaudé. Moi, je reçois des dizaines de CV avec marqué en gros business partner. Et ça, je suis business partner. Je, je... Oui, mais encore, comment est-ce que ça se démontre Quel projet Qu'as-tu mis en place Comment est-ce que tu as, est as proposé ça Et comment est-ce que ça s'est illustré Quelle équipe Comment est-ce que ça a été vendu on est venu, Pourquoi on est venu te chercher toi et pas quelqu'un d'autre pour faire ça euh, Voilà, tout, ça m'intéresse. Voilà, ça qui m'intéresse. On, on passe peut-être la, la parole. Je, je dirais juste un ouais. dernier mot. Je me disais que finalement, si on devient incontournable dans son entreprise. C'est peut-être une façon aussi de montrer que notre leadership a fonctionné. Alors, pas uniquement à titre personnel pour le responsable de la direction, mais que finalement, même son équipe devient incontournable à tous les niveaux. 
et qu'on a plaisir à venir chercher la direction juridique, à l'impliquer, parce qu'on sait qu'elle va trouver des solutions. Ça, c'est un dernier mot. Toujours trouver des solutions. Alors, peut-être pas les premières qui nous ont été proposées, qui sont parfois assez farfelues, euh, ou borderline, en bon français. Euh, voilà. Mais en tout cas, finalement, cette capacité aussi, et même à brainstormer au sein de la direction juridique pour trouver des solutions. Évidemment, si tout le monde fait appel à nous et a plaisir à, à le faire, je pense qu'on dit qu'on a voilà, pas mal réussi. C'est Nirvana, là. <rire> ouais. ben, je, je partage. Je trouve que ta question est très difficile, comment on mesure le, le leadership. Mais en fait, ça, c'est par la preuve. Euh, tu, 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 tu démontres. Voilà, c'est, c'est exactement ce que disait Anne-Sophie. Au bout d'un moment, ouais, les gens viennent te voir plus facilement et t'interrogent sur des choses qui sont pas forcément dans ton dans ta zone d'expertise, dans ton périmètre. Des choses qui, parfois, n'ont rien à voir. Simplement parce que tu as quelque part ou tes équipes ou voilà de démontrer que bah, c'était efficace et, et l'efficacité c'est le gain de temps aussi parce que quand tu as ça quand te, quand tu as ce moteur quand tes équipes sont, sont motivées euh, les choses vont plus vite merci pour ça qui voudrait peut-être poser quelques questions à, à, à notre panel parce qu'on a on a plus beaucoup de temps est-ce que ouais Eric peut-être C'est toi, mon micro. <rire> tu lèves la main. C'est étonné qu'on t'en donne un micro. Je ne sais pas du tout ce que j'ai demandé. On a des, des, en fait, mais des réalités, on a des paradoxes à gérer. Premier paradoxe, euh, au niveau du leadership, euh, du business partnership, exactement, Paola, vous avez raison, c'est n'importe quoi, enfin, c'est, c'est une expression complètement galvaudée. Euh, le paradoxe, c'est que l'entreprise vous demande, à vous, directeur juridique et juriste, de connaître le métier, de connaître les, les agrégats, de savoir parler de finances, de, de commerce, etc. Mais parfois, même dans des comex, euh, est-ce qu'on attend du juriste qu'il intervienne vraiment sur une question vraiment stratégique Est-ce qu'on va me demander à moi euh, s'il est convient d'acquérir une société dans le sud de l'Australie Est-ce qu'on va demander d'abord aux juristes s'il si, euh, faut se développer en Australie par rapport à développer en Inde J'en suis pas convaincu. Une fois qu'on aura lancé le projet, le juriste va être euh, central. Mais est-ce qu'on va vraiment lui demander ça Donc il y a le premier paradoxe. L'entreprise vous demande, nous demande de savoir des choses sur l'entreprise, mais quand on veut sortir de sa zone, on lui dit ouais, ouais d'accord, ok, mais toi t'es un technicien, reste dans ta technique. Premier, premier paradoxe. Deuxième paradoxe, c'est par rapport à l'équipe, Béatrice en a parlé, euh, comment est-ce qu'on entraîne notre équipe dans notre leadership d'équipe À savoir, est-ce que les juristes ont envie d'être des leaders Moi je vais vous dire, j'ai eu une équipe de 25 personnes à Paris, il y en a 120 à l'étranger. Attendez, les leaders, il doit y en avoir 5% hein, peut-être. Ils n'ont pas envie, enfin ils n'ont pas obligatoirement envie. Donc comment vous les entraînez à être des leaders Et notamment, comment vous les entraînez à arrêter d'être des experts et Enfin, bien sûr, être des experts, mais pas que. Donc, est-ce que vous avez des méthodes euh, J'ai tout le respect pour Sciences Po, Executive Education et tout ce que vous voulez, mais enfin, ce n'est pas une formation qui va, changer la, qui va changer la personne. Donc, comment gérez-vous le premier paradoxe vis-à-vis de votre DG Donc, le premier paradoxe, c'est tu connais l'entreprise, mais dès que tu parles d'autre chose que de droit, bon... Peut-être qu'on t'écoute un peu moins. Et deuxième paradoxe, est-ce que tu arrives à entraîner tes équipes dans la vision que tu as du leadership que la direction juridique doit avoir vis-à-vis des gens et comment tu gères des gens qui sont, j'allais dire, des experts indécrotables C'est plein de bonnes questions. J'ai envie de répondre à la deuxième en premier. Euh, je pense que certaines, et Eric Jean aussi l'a, l'a rappelé, euh, le leadership, c'est pas uniquement euh, tiens, je vais devenir le manager de demain, je vais piloter une équipe et puis euh, je vais finalement euh, euh, gérer euh, au comex tous les sujets juridiques. Il y a aussi la, cap- la difficulté du juriste qui, pour porter simplement son expertise en interne et la valorisation de son expertise parce qu'on a besoin de lui, la façon dont il va le faire. On voit encore beaucoup de « je suis sollicité sur un point, tac, je vois arriver le mail de 10 pages avec les pros, les comptes, les machins, et puis à la fin, on ne sait pas ce qu'il faut faire euh, ». Finalement, c'est aussi une question de comment j'arrive à embarquer mes équipes, à, à positionner les sujets avec un certain leadership, tout en restant dans son expertise. Donc, je pense que ce travail-là, euh, il n'est pas simple, il y a des experts indécrotables, mais qui vont aussi 
être rattrapés finalement par tout ce que l'entreprise va, euh, va leur demander de faire. Et que euh, on le voit nous-mêmes quand on travaille avec nos avocats, on leur demande d'être de, de plus en plus agiles, répondre très très vite, mais répondre que sur un petit point et puis faire un petit exécutif summary. Et donc nous, on a cette relation avec nos avocats et nos métiers en interne nous demandent la même chose. Donc je pense qu'on a une certaine responsabilité à non pas définir tous les managers de demain, mais aussi, dans la mesure du possible, aider nos indécrotables experts à finalement trouver leur voix, leur personnalité pour mieux porter les sujets. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va porter préjudice, à, je pense, à la direction juridique dans son ensemble. Ce n'est pas simple, hein, mais je pense que c'est peut-être cette voix-là qu'on peut trouver. Je permettrai de faire peut-être une, une remarque. Je pense que ce qui est important, c'est de les mettre en mouvement. Je pense qu'on a, a des organisations souvent qui sont assez statiques, hein, qui sont un peu héritées justement de cette vision du juridique. Et donc je trouve qu'en qu éclatant euh, les fonctions, en assurant de la mobilité, euh, de la mobilité qui peut être une mobilité entre justement de, de, de changer d'expertise, de changer de pays, euh, de, de, de bouger, je trouve que de les mettre en mouvement, alors il faut les sortir de leur zone de, de, de confort, et puis euh, j'ai envie de dire, toi en tant que manager, c'est aussi compliqué, parce que quand tu as un très bon expert, et dire, bah, tiens, finalement tu vas aller de l'autre côté, où tu ne connais rien, et puis on va faire venir quelqu'un d'autre, bon, c'est un peu... Mais, mais je pense qu'il y a aussi de ça, je pense que le mouvement est important. Je ne sais pas, Sophie. Non. Est-ce que ça marche Oui. Euh, le mouvement, oui. Alors après, c'est plus facile à faire dans de grandes entreprises que dans des entreprises moyennes ou de petites entreprises. C'est parfois un peu plus compliqué. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait euh, Anne-Sophie sur le fait que le leadership, c'est pas forcément manager des équipes, mais euh, un, autre, un autre volet de ce qu'on de ce qu'on fait à l'exécutif master, c'est le management de projets. Et on est tous amenés à manager des projets. Et, et il faut faire preuve de leadership quand on est dans une équipe projet aussi. Et, et, et des sujets qui sont techniques, juridiques, mais pas que, il y en a plein. Et on a peut-être besoin d'experts qui aient aussi ces, ces qualités de leadership pour pouvoir faire avancer le projet et entraîner les autres. Donc, euh, ça, ça, ça en fait partie. Et sur la question numéro un du euh, directeur juridique en COMEX qui s'exprime sur des choses qui ne sont pas juridiques, euh, bah pourquoi pas euh, C'est pas parce qu'on est juriste qu'on n'a pas d'avis sur, euh, sur d'autres choses. On peut... Euh, enfin, moi, j'avais posé la question au, au CEO qui m'a embauché. Qu'est-ce qu'il attendait en fait qu -ce que, à, quoi il, à quoi il verrait qu'il avait embauché la, la bonne personne Et en fait, sa réponse n'était pas du tout sur l'expertise, sur les dossiers juridiques. C'était vraiment l'implication euh, du directeur juridique dans le COMEX. Le fait de savoir j'allais dire tenir son rang, ce n'est pas, pas le mot juste, mais euh, d'être à l'égal des autres membres du COMEX et de participer de manière large à tous les débats et donc de ne pas s'empêcher de discuter de sujets qui ne sont pas purement juridiques. Après, ouais, je dirais un dernier mot d'expérience. Euh, parfois on sait qu'il y aura des discussions compliquées, qu'on va nous demander notre avis, que ça ne va pas être simple et qu'on va peut-être devoir aussi aller un peu au-delà. Et c'est là aussi euh, cette, cette capacité d'influence, c'est d'identifier aussi parmi ces copains du COMEX, euh, finalement ceux sur, avec qui on peut faire un partenariat, on peut s'appuyer et jouer en fait le collectif. Du coup ça permettrait aussi quand on a des sujets plus difficiles, et je parle d'expérience, de finalement être pas le seul à le porter, à donner son avis, mais aussi s'appuyer sur les autres. Et, et je pense que c'est ça, le, le, quand on parle de leadership, d'influence, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ça, c'est d'avoir identifié par, autour de nous, finalement, ceux sur qui on peut s'appuyer, ceux dont il faut un peu plus se méfier, et ça nous aide aussi beaucoup à porter le collectif, et pas, on ne doit pas tout centrer sur, et le directeur juridique a-t-il le droit de donner un avis autre que technique et, Une autre pardon. question peut-être Désolé, c'est parce que pour laisser plus de, de possibilités pour la salle. Euh... Est-ce que le rôle du directeur juridique, parce que j'entends, il peut avoir une connaissance des sujets opérationnels, mais peut-être pas effectivement aussi approfondie. Mais est-ce que le rôle du directeur juridique n'est pas de savoir poser les bonnes questions et s'assurer que et, et du coup c'est plus une tête bien faite plutôt que bien pleine, quoique. 
faut évidemment avoir beaucoup, mais aider aussi les gens du COMEX à vraiment être sûr qu'ils se posent les bonnes questions. Parce que parfois, et on le voit, nous on a la chance euh, en tant que juriste d'avoir un peu de recul par rapport aux opérations, et souvent on voit que les gens partent dans des directions, et que les juristes finalement, en posant les bonnes questions, aident aussi finalement les entreprises à, se, à, se, je dirais, à reconsidérer parfois les projets. Est-ce que ce n'est pas une qualité qu'on ne met peut-être pas encore suffisamment en avant cette, euh, voilà, ce, ce, ce recul qui permet de poser de bonnes questions. Je trouve que c'est un bon point. Hein. Je, 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 moi, je suis totalement convaincue de ça et, et je trouve que absolument, il, il, de toute façon, faut pas, c'est comme dans la vie, il hein, faut pas attendre qu'on vous donne la place, il faut la prendre. Donc, euh, il y a un moment, bien sûr, c'est votre qualité première, c'est votre capacité à, à appréhender un sujet complexe, euh, ouvrir un nouveau pays en Australie. Enfin, je suis sûre que vous pouvez avoir plein de trucs à dire euh, hyper intéressants et, et, et très stratégiques. Enfin, je pense qu'on peut tout à fait être capable de, de poser les bonnes questions et faut, il, il faut le faire, ouais, je pense. Et la vision transversale qu'on que, qu a finalement en connaissant tous les métiers, il n'y a pas beaucoup de direction euh, euh, qu'il a à ce point-là. Donc, essayer de Enfin, je pense qu'il faut qu'on capitalise aussi là-dessus. On ne se rend pas compte en fait, de la force qu'on a pour poser aussi les bonnes questions. Et puis, on s'aperçoit aussi, hein, sans faire, c'est que le bon sens <rire> aide beaucoup dans les entreprises aussi, où parfois, on part dans des choses extrêmement compliquées. Et quand on revient sur des choses très pragmatiques, très terre à terre, et là, on peut aussi avoir un, un rôle à jouer. Mais capitalisons sur la transversalité et la connaissance qu'on a de, de tous les métiers, ce qu'on ne fait pas toujours... Euh, ça, ça c'est vrai dans les petites et dans les grandes entreprises. Une dernière question Oui, Anne-Hélène um. Euh, deux de, euh, sujets qui viennent d'être abordés. Sur le sujet COMEX, euh, ce qui est étonnant, c'est que peut-être que je crois un des... Euh, une des difficultés du, du directeur juridique, c'est que son expertise lui colle à la peau malgré lui. Et pour moi, un COMEX, ce n'est pas un collectif d'experts, en fait. C'est que tout le monde, le, le, la place dans un COMEX, c'est justement penser au-delà de son expertise. Et les juristes, peut-être qu'on culpabilise un petit peu de, de n'être vu que comme ces experts et qu'on ne s'en détache pas suffisamment, euh, notamment dans le, dans le cadre de ces instances. Pour... Euh, Raccrocher le sujet à un autre propos sur les, le sujet de poser les bonnes questions, c'est peut-être, encore une fois, se détacher de son expertise et ne pas réfléchir comment, mais réfléchir pourquoi. Et d'où dans les questions, c'est pourquoi fait-on ça Et le comment on y va, euh, je ne suis pas sûre qu'il faille toujours passer trop, en tout cas je pense qu'il ne faut pas passer de trop de temps à expliquer à des opérationnels ou à des financiers comment on va le faire, parce que ça les... Ce n'est pas toujours intéressant pour eux. Et pour peu qu'on y aille, en fait, le pourquoi il est là et la route, c'est ça. Et après, ne, voilà, ne peut être... Et du coup, aider euh, les autres interlocuteurs de, de l'entreprise à ne plus voir le juridique ou le directeur juridique, mais plutôt l'objet, le, voilà, le pourquoi et la solution. Et ma dernière question était pour Eric Jean, qui l'abordait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que justement, dans des pays comme la France par rapport aux anglo-saxons, on n'arrive pas, en tout cas en Europe continentale, ou beaucoup plus difficilement, à euh, détacher le juriste et lui permettre d'avoir d'autres expériences d'expertise. C'était l'exemple le, de mobilité dont tu parlais, Béatrice, alors que les, les Américains notamment savent euh, plus facilement, en tout cas, euh, accompagner le juriste et lui permettre de, de faire d'autres expériences. Pour essayer, pour essayer de répondre brièvement à cette question, le, le contexte n'est pas le même. Le, C'est... Euh Common law, Latin law, ça vous parle. Euh, donc il y a un environnement juridique chez les anglo-saxons qui n'est pas le même. Le coût juridique, ce n'est pas le même. Euh, le DOG, euh, c'est quelque chose qui fait frémir beaucoup de, beaucoup de monde, qui met en prison euh, des collaborateurs. Donc euh, il y a une activité, j'allais dire une industrie du settlement aux états unis qui est considérable. Et donc il y a une sensibilisation à la chose juridique, je dirais, qui est, euh, qui est préemptée dans, dans le rôle de directeur général de CEO. Ils ont ça dans le... Voilà, c'est un écosystème. De, voilà. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'en France, on a des grandes écoles et des corps d'État et des corps constitués, des réseaux qui se soutiennent. Il y a des entreprises en France où, si vous n'avez pas fait une grande école d'ingénieurs connue, euh, vos, vos possibilités d'évolution sont naturellement limitées. Dans l'administration, vous le savez comme moi, il y a des formations qui ouvrent des portes euh, plus facilement que d'autres. 
euh, etc. Donc on a cette, euh, ces corps constitués en France qui font que bah, le, ju le juridique n'est pas un corps constitué en soi. Il n'y a pas une, dire, une mafia des juristes qui préempte des postes de CEO pour parler, pour parler directement. Hein. Donc euh, maintenant, les choses évoluent. Les choses évoluent. Il faut faire très attention de ne pas prédire l'avenir avec les modèles du passé en hein, la matière. Les choses évoluent. Je vais vous donner un exemple parce que j'interviens chez Vinci. Euh, chez Vinci, il y a la volonté. Euh, ils, font, ils, font le, ils font le pari que euh, le nombre de juristes va être euh, limité, réduit dans les années qui viennent pour plein de raisons. Et donc, ils ne souhaitent pas faire des plans de licenciement. Ils souhaitent euh, faire évoluer les juristes vers des fonctions transverses. Hein. Voilà, point qu'a évoqué tout à l'heure Anne-Sophie. Donc les fonctions transverses, c'est-à-dire on peut être juriste et puis partir dans le département RH, partir dans le département euh, négociation, euh, grand contrat, euh, donc avec l'équipe commerciale, et, euh, et donc avoir des doubles compétences. Et je pense que cette, ces pistes de doubles compétences sont, sont intéressantes à explorer. Mais quand on propose ça à des juristes, faut, faut, la réaction c'est qu'un certain nombre de juristes disent « Non, je veux rester dans mon domaine ». C'est là que je suis bien. J'ai fait des études pour ça. Et pourquoi Parce que quand on, quand on va vers des doubles compétences, on, en, on dilue une partie de la sienne et on, et, et on s'attaque à des gens qui, une fois de plus, sont plus forts que soi dans un autre domaine. Mais pour autant, c'est cette, je vais prendre un terme, un terme académique, c'est cette cross-fertilisation des compétences qui est intéressante, enrichissante et qui permet à des individus d'avoir des carrières franchement beaucoup plus passionnantes que de rester sur son sillon de l'expertise. On va rester sur cette conclusion hein, d'Éric Jean. Merci à, à vous tous pour, pour votre participation à cette table ronde. Et puis merci, bien sûr, à, aux invités euh, qui, qui, ont, qui ont répondu aux questions. Euh, on est la dernière chaîne avant le déjeuner. De tout ça. Et donc peut-être qu'on pourra continuer à, à échanger.